നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദേവദാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഡേവിഡി ടൈൽ ടോക്സ് ഇന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ഷോയോ ഒരു ഷോയോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾ തമ്മിനയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ബൈക്ക് മേടിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ പിന്നെ എന്താ ചിരിക്കാത്ത ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ജനങ്ങളെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കാണിക്ക് റീക റീകനെ ശരിക്ക് കാണുന്നില്ല കുറച്ച് കയറിയിരുന്നേ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഒന്ന് എന്റെ വൈഫ് റീഖ നിങ്ങൾ പല ഇതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടു റീഖ ഒന്ന് കൈ പോക്കി കാണിക്കൂ യേസ് ഹായ് അത് അത് കഴിഞ്ഞ എന്റെ മോള് ഭദ്ര രുദ്ര കൈ കാണിക്കൂ ഇത് എന്റെ മൂന്നാമത്തെ മോള് കല്യാണി എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മൂത്ത മോളാണ് കല്യാണി കല്യാണി ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കല്യാണി ആ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ഏത് ബൈക്കാണ് മേടിക്കാൻ പോണേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഇവർക്കും അറിയില്ല റീഖനെ ശരിക്ക് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ അറിയില്ല ശരി ഞാൻ ഇവരോടൊരു ഗസ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇൻട്രോ ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവർ ഏതൊക്കെ ബൈക്ക് പറയാം ഞാൻ ഏത് ബൈക്കായിരിക്കും മേടിക്കണേ എന്നുള്ളത് ഇവർ ഏതൊക്കെ ബൈക്ക് പറയുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇവരുടെ ഓപ്ഷൻസ് ആദ്യം ചോദിക്കാം ഭദ്ര ഫസ്റ്റ് ഭദ്ര തന്നെ പറ ഡ്യൂക്ക് ഓ ഭദ്ര പറയുന്നത് ഞാൻ ഡ്യൂക്ക് ആയിരിക്കും മേടിക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് കല്യാണി പറ പോളെ ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് ഒരുപാടുണ്ട് ഹിമാലയൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് എന്റെ പഴയ വണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ ഭദ്ര പറഞ്ഞു ഡ്യൂക്ക് അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞു ഹിമാലയൻ പിന്നെ എന്റെ വൈഫ് റീഖ പറയൂ എന്തായിരിക്കും റീഖോട് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ സത്യ പറഞ്ഞോ റീഖേ ഓ റീഖയ്ക്ക് ഇഷ്ടം എൻഫീൽഡ് ആണെന്നാണ് ശബ്ദം ക്ലിയർ ആവണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് റീഖയ്ക്ക് ഇഷ്ടം എൻഫീൽഡ് എന്നാണ് എന്റെ രുദ്രമോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മോളെ ഏത് ബുള്ളറ്റാ അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്ന ബുള്ളറ്റാണ് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വണ്ടി എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇവർക്കും അറിയില്ല നമുക്ക് നേരെ ഷോറൂമിലേക്ക് പോകാം ഷോറൂമിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവർ ഞെട്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവർ പറഞ്ഞ വണ്ടി ഒന്നും അല്ല മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം യെസ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളുടെ ഷോറൂമിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ബുള്ളറ്റിന്റെ ഷോറൂമിന്റെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അവർ വിചാരിച്ചു ബുള്ളറ്റ് ആണെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എഗൈൻ വീണ്ടും മറ്റേ ഡ്യൂക്കിന്റെ ഷോറൂമിന്റെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോഴും അവർ വിചാരിച്ച അതാണെന്ന് ഇതൊന്നും അല്ല അവരെയൊന്ന് കാണിച്ചു അവരുടെ അവരുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണിച്ചോട്ട് എന്താന്ന് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐഡിയ വന്നതെന്ന് പറയാമോ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ലേ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ആ ഇതിപ്പോ ഓരോ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല പല വണ്ടികൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ നൂറ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക വെറുതെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഡ്യൂക്ക് ഏ ഡ്യൂക്ക് ആണോ ഓൾറെഡി ഡ്യൂക്ക് അല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കൂ സാർവേ എന്താണിത് ഇപ്പൊ എന്താ വണ്ടി മിനി കൂപ്പർ ആണോ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണത് ബി എം ഡബ്ല്യു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കാണിക്കും ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഓ വെറുതെ അഭിനയിക്കണോ ബി എം ഡബ്ല്യു വൈസ് അപ്പൊ സഹോദരന്മാര് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാരും കണ്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് കാണാൻ പോകുന്ന വണ്ടി നമ്മളുടെ സ്വന്തം ബി എൻ ഡബ്ല്യു ആണ് ജി എസ് ത്രീ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയാണ് ബാക്കിയത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അകത്ത് പോയി കാണാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് കമൺ 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 യെസ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഷോറൂമിലെത്തിയേക്കാണ് ഇ വി എമ്മിന്റെ ഓട്ടോക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോറൂമിലാണ് അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഇവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ബുള്ളറ്റ് മറ്റൊരു മറച്ചു എല്ലാം പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൽ എത്തി നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ജി എസ് ത്രീ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് എല്ലാം അടിപൊളിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ തമ്മിനയിൽ എഴുതിയിരുന്നു ഇത് നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് വരുമാനം കൊണ്ടാണ് മേടിക്കാൻ പോണേന്നുള്ളത് സത്യത്തിലല്ല കേട്ടോ യൂട്യൂബ് വരുമാനം കൊണ്ട് മേടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് എനിക്ക് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ തമ്മിനയിൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന്
ോ <laughs> 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 ആൻഡ്രോ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആൻഡ്രോ എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആൻഡ്രോ നമസ്കാരം ആൻഡ്രോ ഒന്ന് ആൻഡ്രോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് ഈ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ഒന്ന് അറിയട്ടെ മാക്സി സ്കൂട്ടർ എന്നല്ലേ ഇത് അറിയപ്പെടണം മാക്സി ലെവൽ അല്ല ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ വരുന്നുണ്ട് ആണോ ഇതില് എങ്ങനെയുണ്ട് ആണല്ലേ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു നോക്കി വൺ ഫോർട്ടി വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൺ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ അതേ സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചിട്ടും ജർക്കിങ്ങോ പരിപാടികളോ ഒന്നുമില്ല ഇതിന്റെ പേരെന്താ ശരിക്കും സി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജി ടി സി ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജി ടി ഗംഭീരം ഇന്ത്യ തന്നെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് സ്കൂട്ടർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പൊളി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇത് ഇതൊന്ന് പറയാമോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കണ ജി ജി എസ് ത്രീ ടെൻ ഇതിന്റെ ഒരു പരിപാടികൾ ബി എസ് സിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ശരിക്കും വന്നത് അതെ അല്ല ഞാൻ ശരിക്കും എടുക്കാൻ വന്നത് ഇതാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കി വന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്നോട് അതെ ത്രീ ടെൻ ആർ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആനന്ദാണ് പറഞ്ഞത് സാർ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നു ഞാൻ നോക്കിയതും ജസ്റ്റ് കയറിയിരുന്നു ഓടിച്ചു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ സസ്പെൻഷനും അതും ഇതൊക്കെ ഗംഭീരം അടിപൊളി എന്റെ അമ്മ ഇത് ഹെവി കേട്ടോ ഏതിൽ ഏതിലാണ് വാറിൽ വാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഋതിക് റോഷൻ മിഷൻ ഇമ്പോസിബിളിലും ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇത് എന്ത് വില വരുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ടു ലാക്ക് ഇത് എത്ര സി സി ആണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി ട്വന്റി ടു ലാക്സ് ഇതിന്റെ പേരെന്താ ആർ നയൻറ്റി ആർ നയൻറ്റി സ്ക്രാമ്പ്ലർ ഒരു ഗംഭീര ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പലവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും 
കാരണം ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ബൈക്കും കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആർട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് നിന്ന് കാണിച്ചിക്കൽ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല ബൈക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമ്പർ പ്ലേറ്റ് അടക്കമാണ് വണ്ടി ഇറങ്ങണത് അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ വഴി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ജാക്കറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കും എന്റെ വി ഉണ്ടല്ലോ ക്യാമറാമാൻ വി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ട്രാവൽ ഉണ്ട് അടിപൊളി കേക്കാണേ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണത് കേക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബൈക്ക് മേടിക്കണം കഫേലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആണോ അപ്പൊ ഈ കേക്ക് ഗംഭീര കേക്ക് ഇത് എന്ത് കേക്ക പീനട്ട് ബട്ടർ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ നിങ്ങൾ ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ബൈക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി മേടിക്കണം ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടി ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ബൈക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കിട്ടൂട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു കഫേ ഉണ്ട് ആ കഫേ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം കിട്ടും അടിപൊളി ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു വേറൊരു ലോകത്താണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ബി എൻ ഡബ്ല്യൂയിൽ വന്ന് ഒരു ബൈക്ക് മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം എന്നെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ആ ഒരു ലെവലിൽ കുറേ രണ്ട് വണ്ടികൾ ഇറക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഞെട്ടലാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു ബൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏ ബി എൻ ഡബ്ല്യു അല്ല ബി എൻ ഡബ്ല്യൂലും നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ളവർക്കും മേടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു മൂന്നര നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അടിപൊളി അപ്പൊ മൂന്നര നാല് ഇനി വേറൊരു വണ്ടി കൂടി വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരനും ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാം ധൈര്യമായിട്ട് വരാം ഈ വണ്ടികളെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട വണ്ടികളാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരും ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ബൈക്കോ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ബൈക്കോ എന്നാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ബൈക്കാണ് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന ഒരു ബൈക്കാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കിയൊക്കെ ഈ മേടിക്കൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിലിനി എൻ്റെ നമ്പറിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകാം ഈ നമ്പർ ഒന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ കെ എൽ ഫോർട്ടി യു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് എൻ്റെ ഇയറാണ് ഞാൻ ജനിച്ച വർഷം പ്രായം പോകും വലിയ പ്രായം ഒന്നും ചെറുപ്പമല്ലേ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്പറൊക്കെ എടുത്താണ് ആ പിന്നെ സ്റ്റിക്കർ ഈ സ്റ്റിക്കർ എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി 
ഫോർട്ടി ഇയേർ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റിക്കറാണ് ഈ എല്ലാം ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ആനന്ദിൻ്റെ പരിപാടികളാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി എന്താ പരിപാടി എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്ന വാഹനം ഞാൻ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ സ്കൂട്ടർ സ്കൂട്ടറല്ല ബൈക്ക് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ബൈക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവാണ് അതിനും ഒരു വൈൻഡപ്പ് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഇ വി എം ഓട്ടോക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും നല്ല മര്യാദയോട് കൂടിയാട്ടോ ഭയങ്കര പ്ലീസിങ് ആണ് ഭയങ്കര എല്ലാവരും ചിരിച്ചാണ് നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതുവരെ ഉള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനിയുള്ള സർവീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ജി എസ് ത്രീ ടെൻ മേടിച്ചു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ തമ്മിലിൽ കണ്ട പോലെ യൂട്യൂബ് വരുമാനം കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ കനിവ് കൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും നന്ദി എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർ എൻ്റെ ഭാര്യ മക്കൾ റീഗയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആളിയൻ എല്ലാവരും എൻ്റെ വിപിൻ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ചേച്ചി സഞ്ചേടൻ എല്ലാവരും എൻ്റെ മക്കൾ കല്യാണി കാർത്തി എല്ലാവരോടും അവരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നന്ദി അപ്പോൾ ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബൈ അപ്പോൾ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ജി ജി എസ് ത്രീ ടെൻ്റെ ഇനി ഉള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഞങ്ങളിനി ട്രാവലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് റൈഡർ ആവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാറ്റ ജി എസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതെ ഇനി ജി എസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ക്യാമറമാൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരു ഒറ്റ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളിനെ കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം താങ്ക് യു ഇത്ര നേരം എൻ്റെ ക്യാ മുഴുവനും ഇവിടെ നടന്ന എല്ലാ പരിപാടിയും ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഒപ്പിയെടുത്തത് ഇദ്ദേഹമാണ് ആ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ പേജിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ആംബ്രോ ഫോർട്ടി സിക്സ് സിമ്പിൾ ആംബ്രോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആംബ്രോന്റെ എല്ലാ വികൃതികളും കാണാം റാലി റാലി ഡ്രൈവറാണ് റൈഡർ ആണ് ആനന്ദിന് പേജ് വല്ലതും ഉണ്ടോ നോർമൽ പേജ് ആണ് എന്നാലും പറഞ്ഞോ എല്ലാം ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണല്ലേ അപ്പോ ഓ വാലന്റി ഓ അടിപൊളി അപ്പൊ കലക്കി അപ്പൊ എന്തായാലും നടക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്